us a wonderful uh, uh, track for our children, for their education, and uh, we owe that to all the work which has been done. Nothing would have started without uh, uh, the money we borrowed from the banks. <laughs> <laughs> and nothing would have started if, if we had not had, had even not, not had, uh, I would say, three uh, generous personalities of the French community, two Frenchmen and one British, uh, who set up the trust. And thanks to the British legal system, we could set up a trust and on this basis, borrow money and then work. And then you know that uh, the French state intervened because there is no project with the French without the French state being somewhere. <laughs> and so the French state uh, granted, I would say, its uh, guarantee to the loan so that the rate of interest was more attractive, which is a great advantage for the parents, for the future, and for the fees <coughs> and tuition. And so this is a project, uh, and there is all the educational part of it, which is, of course, the focus for everything. Now I will shift to the French, and uh, je voudrais remercier uh, tous ceux qui ont été uh, les parties prenantes uh, au plan école uh, depuis le début. C'est un projet de long terme que nous avons monté. Uh, je voudrais uh, remercier nos élus, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger qui ont soutenu ce projet, car s'il n'y a pas dire, une vision assurée par les politiques, uh, et si elle n'est pas relayée à l'Assemblée des Français de l'étranger, et au Sénat, par nos sénateurs, eh bien, il est toujours difficile de bouger. Donc je voudrais les remercier en premier lieu. Je remercie évidemment le FEPT et le Conseil de gestion, je viens d'en parler. Je voudrais euh, remercier euh, le directeur de l'école de l'île aux enfants, pour le travail remarquable qu'il a mis en œuvre depuis qu'il est arrivé, et puis tout l'île aux enfants qui nous a permis de faire une transition en douceur, finalement, euh, qui va nous permettre cette transition dans, dans les mois qui viennent pour la prochaine rentrée. Et puis il y a toutes les associations de français ici, il y a évidemment l'administration, l'administration du lycée, monsieur le proviseur euh, du lycée Charles de Gaulle. Et bref, je pense qu'il y a eu entre nous tous euh, une manière de travailler extrêmement euh, constructive sur la base d'un consensus. Nous avons des idées différentes, nous avons des projets différents, nous avons toujours atteint des points, je dirais, de consensus qui nous permettaient d'avancer. C'est extrêmement euh, profitable à l'ensemble de la communauté française dont j'ai pu ici admirer euh, le dynamisme et l'inventivité. Alors cette cérémonie de mise hors d'eau euh, du futur Collège Bilingue de Londres est un événement. Il y aura une inauguration, je pense, à la rentrée. Euh, je sais que, enfin, je sais, je sais, parce que j'en ai parlé, euh, que le gouvernement britannique s'y intéresse de près. Ils sont très heureux de ce projet dans le quartier de Camden. Nous avions été avec euh, Arnaud euh, voir euh, le leader euh, du Borough. Donc on est bien informé de nos projets, nous sommes, je crois, pleinement intégrés dans ce quartier de Londres. Et je pense qu'il est important que le plan école, dans l'avenir, continue à regarder sur l'ensemble de Londres, de façon que l'ensemble de la communauté française puisse bénéficier de ce type de facilité à l'avenir. On m'a dit que c'était la première fois qu'on achetait une école depuis 1915. Je ne sais pas si c'est exact, en tout cas c'est réjouissant, on se dit qu'on est... qu a agi. Et, et donc, euh, eh bien, nous, continuerons à... nous continuerons sur cette voie. Vous le savez, cet édifice va accueillir 700 enfants, c'est considérable, euh, mais nous ne sommes qu'à, je le répète, euh, dans le cadre du plan école, nous ne sommes qu'à un tiers du chemin, il faut aller au-delà, et, et je pense que tous ceux qui sont ici, qui ont agi je dirais, pour que ce projet se mette en place, auront à cœur de poursuivre. Alors moi je vais quitter ce pays, vous le savez, euh, dans 15 jours, je vais aller à Berlin, je ne sais pas si je construirai une école à Berlin, mais euh, en l'occurrence je pars avec euh, euh, la fierté, d'avoir pu, avec vous, engager euh, tout cet effort, euh, de voir que cet effort va se réaliser, euh, de voir que, eh bien, il y a dans la communauté française, dans ceux qui la représentent par leur engagement au sein de, de, de leur mandat, des associations euh, et des missions qui leur sont confiées, euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté euh, pour l'avenir, et je crois que tout ça est extrêmement réconfortant. Nous voyons les actualités, nous voyons l'inquiétude du monde, nous voyons les turbulences du monde, et nous nous disons qu'il y a, euh, je dirais, parmi nous, le meilleur pour pouvoir continuer à regarder l'avenir en face avec force et avec confiance. Et donc, euh, je quitterai euh, Londres sur cette impression, sur l'impression de cette inauguration, sur, euh, je dirais, euh, vous tous, euh, vos, vos visages qui me sont euh, familiers, des visages amicaux. Euh, J'ai travaillé avec chacun d'entre vous, je connais chacun d'entre vous, et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec chacun d'entre vous. Et euh, 
je dis, s'il avait pu rester plus longtemps à Londres, je serais resté, évidemment. Voilà, donc euh, je, mon dernier mot, ce sera pour vous présenter mes voeux, présenter mes voeux à l'équipe euh, éducative pour la mise en place euh, de tout ce qui va accompagner ce lycée, qui, je le comprends, est à la fois dans euh, les temps et sous le budget, nous en parlions avec Jean-Pierre Mustier à l'instant, euh, je remercie à nouveau tous ceux qui ont été à la base, le FEPT, je remercie euh, les banques, je remercie les membres du plan école, et je vous dis à tous mes félicitations euh, et ma confiance pour l'avenir. Merci infiniment.